সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভোট আনতেই বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন ট্রাম্প দাবি বিএনপির জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নেতা আদের কাল থেকে আর্থিক সহায়তা দেবে জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন শহীদ পরিবার পাঁচ লাখ ও আহতরা পাবেন এক লাখ টাকা দেশ গঠনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তরুণদের বললেন তথ্য উপদেষ্টা পেঁয়াজ দিচ্ছে আলুর দাম সরবরাহ সংকটের দোহায় ব্যবসায়ীদের আয় ব্যয়ের হিসাব মেলাতে হিমশিম ভোক্তা চালের আমদানি শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহার গ্যাসের সংকট কাটাতে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার দু সালের মধ্যে ভোলায় আর উনিশটি কূপ খননের পরিকল্পনা উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে দেওয়া হবে কাজ এবং আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজও বাংলাদেশের অধিনায়ক থাকছেন শান্ত জানাল বিসিবি অসুস্থতার কারণে দলে নেই লিটন দাস রঙিন পোশাকে ডাক পেলেন নাহি ড্রানা বাংলাদেশের হিন্দু খ্রিস্টান ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যকে ভোট টানার অপকৌশল হিসেবে দেখছে বিএনপি সিলেটে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য জাহিদ হোসেন ট্রাম্পের এমন অভিযোগকে মিথ্যা বলে দাবি করেছেন আর ঝিনাইদহ চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য জয়নুল আবদিন বলেছেন দেশে জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আবারও ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডামাডুলের মধ্যেই হঠাৎই বাংলাদেশ প্রসঙ্গ হিন্দু খ্রিস্টান সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে নিন্দা জানিয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাল বিএনপি সিলেটে এক অনুষ্ঠানে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য এজেড এম জাহিদ হোসেন বাংলাদেশ নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যকে মিথ্যা দাবি করেছেন বলেছেন ভোটের মাঠে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের টানতেই এমন অপকৌশল বেছে নিয়েছেন সাবেক এই মার্কিন আমাদের দেশে নাকি আমাদের হিন্দু খ্রিস্টান ভাইদের প্রতি খুব অত্যাচার করছে আমেরিকান যে হিন্দু ভোটার আছে তাদের মন জয়যুক্ত করতে যদি পারা যায় তাহলেই কেবল তার ভোটের রাজনীতিতে হয়তো হিন্দু ভোটারদের বিভিন্ন সরকারি দফতরে ঘাটটি মেরে থাকা আওয়ামী লীগের দর্শকরা মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে এদেরকে বিতাড়িত করতে হলে লড়াই সামনে এই লড়াই জিততে হবে এই লড়াই জিতার ব্যবস্থা করতে হবে জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা ধরে রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বানও জানিয়েছেন বিএনপি নেতারা ইয়ার সাথে হাতাহাত করে রালপিন্ডি জেলে চলে গেছিলেন সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ জাতীয় স্বার্থে দেশের সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জমায়েত ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন বিচারের নামে যেন কারো ওপর জুলুম করা না হয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট ভাঙতে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নেয় তাকে দিয়েছেন জামায়াতের আমির উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমির সহ দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা শুক্রবার সকালে শুরু হয় শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা দায়িত্বশীলা নিযুক্তির সময় পরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেন দেশ এক ক্রান্তিকাল পার করছে সংকট উত্তরণে দেশের সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি বলেন নিজেদের ঐক্য ছাড়া সমৃদ্ধ দেশ গড়া সম্ভব নয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান যে আসুন জাতির কঠিন এই সময়ে আমরা জাতীয় স্বার্থটাকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আমরা আবারও আওয়াজ তুলে বলি যে জাতীয় স্বার্থে আমরা এক এবং অভিন্ন আমরা এখানে কোনো ভেদাভেদের রাজনীতি করব না জামায়াত সবার জন্য ন্যায় বিচার চায় জানিয়ে আমির বলেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি থামাতে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকারকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে দ্রব্যমূল্যের কারণে মানুষের কষ্ট হচ্ছে এটাকে অস্বীকার করতে পারবে না এটা বাস্তব সত্য এ দায়িত্ব আপনাদেরকে নিয়ে সিন্ডিকেট ভাঙতেই হবে আপনারা সিন্ডিকেট ভাঙার উদ্যোগ নেন 
জনগণ যেভাবে ফেসিজমের হাত থেকে বাঁচার জন্য লড়াই করেছে প্রয়োজনে আপনাদের পাশে থেকে সিন্ডিকেট ভাঙতেও লড়াই করবে জামায়াত ক্ষমতায় গেলে সমমর্যাদার ভিত্তিতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করা হবে বলেও মন্তব্য করেন ডাক্তার শফিকুর রহমান আপনাদেরকে ধন্যবাদ নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যুতে অভ্যুত্থানকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কি দূরত্ব বাড়ছে রাজনৈতিক দলগুলোর বিএনপির একজন নীতি নির্ধারক বলছেন এই ইস্যুতে সাংবিধানিক সংকটের বিষয়টি তরুণদের বোঝাতে সক্ষম হবেন তারা অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের হুঁশিয়ারি রাষ্ট্রপতিকে বাদ দিতে প্রয়োজনে আবার রাজপথে নামবেন বিশ্লেষকদের অভিমত অভ্যুত্থানকারী শিক্ষার্থী আর দলগুলোর সমঝোতায় ঠিক করবে ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতি প্রকৃতি ফারুক ভের অবিনের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতিকে সরানো হয় বা রাষ্ট্রপতি চলে যেতে বাধ্য হন তখন এই নির্বাচনটা অনিশ্চিত হয়ে যাবে কারণ তখন আর সাংবিধানিক যে বাধ্যবাধকতা সেটি থাকবে না বিএনপির এ নেতা বলছেন বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে সক্ষম হবেন তারা সব রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে গিয়ে ছাত্ররা কি করবে আর তাছাড়া তাদেরকে আমরা তারা আমাদেরই সন্তান আমাদেরই ছোট ভাই আমরা তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হব রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মিলেমিশে একটা ঐক্যমতে আমাদেরকে পৌঁছতে হবে এটা কোনো ছেলে খেলার বিষয় নয় রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন তো বিরাট ব্যাপার রাষ্ট্রপতি সরে যাওয়া দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা সহ পাঁচ দফা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করছেন শিক্ষার্থীরা এতে নেতৃত্ব দেওয়া অন্যতম এই ছাত্র নেতা বলছেন তাদের পিছু হটার সুযোগ নেই এই সমাধান যদি না হয় তাহলে হয়তো বা আগামীতে ছাত্র এবং জনতার যে গণ অভ্যুত্থানের শক্তি রয়েছে সেই শক্তি আবার নির্ভর করতেছে বড় একটা অংশ নির্ভর করতেছে এই ফয়সলার উপর ফয়সলাটা যদি ভালোভাবে না হয় তাহলে যে গণতন্ত্রের কথা আমরা বলতেছি সেটা মনে হয় আমাদের কাছে আরও দেরিতে ধরা প্রাথমিকভাবে জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতি শহীদ পরিবারকে পাঁচ লাখ ও আহতদের এক লাখ টাকা করে দেওয়া হবে কাল থেকে শুরু হচ্ছে এই কার্যক্রম সকাল সংবাদ সম্মেলনে কথা জানিয়েছেন জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সার্জেস আলম শনিবারে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত চারটি সেগমেন্টে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা দুইশো শহীদ পরিবারের কাছে আমাদের যে আর্থিক সহযোগিতা সেটি পৌঁছে দিব সেটির জন্য আমাদের প্রায় বিশ জনের একটি টিম এখানে কাজ করে যাচ্ছে চার জন করে শহীদ পরিবারকে আমরা আসতে বলব যেন এই গ্যাদারিং না হয় সকাল নয়টায় দুইশো পরিবার চলে আসলো কাউকে বিকাল বা সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো এই জন্য চারটি সেগমেন্টে করছি যাকে যখন আমরা ফোন দিয়ে বলব তারা তখন আসবেন তাহলে আমাদের কাজটি সহজ হবে দেশ গঠনে তরুণদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম আগামী দুই বছরে পাঁচ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির আশ্বাস দিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ আর পরিবেশ উপদেষ্টা বলেছেন খাল ও জলাশয় সংরক্ষণে স্থানীয় পর্যায়ে করা হবে মনিটরিং কমিটি সকালে রাজধানীর ত্রিমোহনীতে খাল পরিষ্কার কার্যক্রমে অংশ নিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া বলেন এবার চৌষট্টি জেলায় চৌষট্টিটি খাল ও জলাশয় পরিষ্কার করে দিবসটি উদযাপন করবে মন্ত্রণালয় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের পরেও যেন সাস্টেনেবল সেগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা যায় ম্যানেজমেন্ট করা যায় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য খালের পাশে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান বলেন খাল ও জলাশয় দখল মুক্ত রাখতে স্থানীয়ভাবে মনিটরিং কমিটি করা হবে আমরা প্রত্যেকটা খাল কেন্দ্রিক একটা স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি করে দেব যারা দেখবে যে খালটা কারা আবার নোংরা করার চেষ্টা করছে এবং প্রথমেই তাদেরকে সেখানে প্রতিহত করা হবে এদিকে যুব দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন আগামী দুই বছরে পাঁচ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার শুধুমাত্র সরকারি ক্ষেত্রে আগামী দুই বছরে পাঁচ লক্ষ কর্মসংস্থান আমরা সৃষ্টি করব তবে এই জন্য এগিয়ে আসতে হবে দেশের যুব সমাজকে অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন দেশ গঠনে তরুণদের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এই প্রজন্মকে প্রমাণ করতে হবে যে যে প্রজন্ম রক্ত দিয়েছে যে প্রজন্ম স্বপ্ন দেখিয়েছে সে প্রজন্ম স্বপ্ন পূরণ করতেও পারে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ব্যবসায়ীরা এদিকে চালের দর ক্রয় সীমায় রাখতে আমদানি শুল্ক 
পুরোপুরি প্রত্যাহার করেছে সরকার এতে দ্রুতই কেজি প্রতি দাম কমার আশা করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আবারও ঝাঁজ বাড়ছে পেঁয়াজের শুক্রবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজার ঘুরে দেখা গেল এক কেজি দেশি পেঁয়াজের দাম সপ্তাহ ব্যবধানে কেজিতে পনেরো থেকে বিশ টাকা বেড়েছে পার হয়েছে দেড়শো টাকা তবে ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে আগের মতোই উচ্চ মূল্যে একশো বিশ টাকা কেজিতে দাম বৃদ্ধির চাপ ভোক্তার কাঁধে চাপালেও এর দায় সরবরাহ সংকটের উপর চাপাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণহীন আলোর বাজারও ঊর্ধ্বমুখী সপ্তাহ ব্যবধানে কেজিতে সাত থেকে আট টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকায় এখানেও রয়েছে সরবরাহ সংকটের অভিযোগ আলু খুব কম যে জায়গায় পাঁচ ছয় গাড়ি লাগে এ জায়গায় দুই গাড়ি আলু আসে না মনে করলেন এই কারণে আলু দাম বাড়তি এক সপ্তাহ নতুন আলু ডায় বর্ষ হে আলু ডায় এক মাস পিছিয়ে গেছে গা তো এক মাস পুরো আলু টানবো না चलाफराज बेगुन करला पटल बरबटी सह अधिकाश सब्जी दाम कमे काचा मरीचर दामो जा खानिक स्वस्थ बार्ता दी भोक्त शीतकालीन सब्जी सब्जी मोटामुटी भलो आमदामी আমদামি থাকার কারণে মানে আপনার ওই সব সবজির দামটাই কমছে সবজি আসলে আগে সে কম এটা অস্বীকার করার জন্য কপি রবি যা কিনছি আগে যেটা আশি দিয়ে কিনছি সেটা আজকে তো পঞ্চাশ বা ষাটে কিনতে পারছি এদিকে গেল সপ্তাহে দাম বৃদ্ধির পর উচ্চ মূল্যে স্মৃতিশীল রয়েছে সরু মোটা চালের বাজার ফরহাদুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা গ্যাসের সংকট কাটাতে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার দু সালের মধ্যে ভোলায় গ্যাসের আরও উনিশটি কূপ খননের পরিকল্পনা কথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাউজুল কবির খান প্রস্তাবিত নর্থ প্রসেস প্ল্যান্ট এলাকা পরিদর্শন শেষে তিনি বলেছেন উন্মুক্ত দরপত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এসব কূপ খননের কাজ দেয়া হবে দেশে দিন দিন প্রকট হচ্ছে গ্যাসের সংকট সিএনজি স্টেশনগুলোতে যানবাহনের ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার পাশাপাশি বাসা বাড়িতেও পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ শীতকালে এই সমস্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন অনেকে এ অবস্থায় গ্যাস সংকট সমাধানে নড়ে চড়ে বসেছে কর্তৃপক্ষ ভোলায় কয়েকটি গ্যাস কূপ ও প্রস্তাবিত নর্থ প্রসেস প্ল্যান্ট এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা জানালেন আগামী চার বছরের মধ্যে সেখানে আরও উনিশটি নতুন কূপ খনন করা হবে এবং এগুলো সবগুলোই হবে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যার কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো প্রস্তাব পাবো আমরা তাকিয়ে দিব উপদেষ্টা জানান দেশে প্রায় চার হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রয়োজন তবে দেশীয় উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে তিন হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ হয় বাকি ঘাটতি মেটাতে বছরে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকার এলএনজি গ্যাস আমদানি করা হয় এখন এখানে যে গ্যাস অলরেডি আবিষ্কৃত আছে সেই গ্যাসেরও এখানে পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না তো সেটাকে কিভাবে পূর্ণ ব্যবহার করা যায় তো সেটাও আমরা বিবেচনা করব সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি জানাই ভোলায় তিনটি গ্যাস ক্ষেত্রে নয়টি কূপ রয়েছে যার মধ্যে পাঁচটি থেকে দৈনিক সর্বোচ্চ একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের কথা থাকলেও হচ্ছে মাত্র আশি মিলিয়ন আর গ্যাস ক্ষেত্র তিনটিতে দুই ট্রিলিয়ন গ্যাস মজুদ আছে বলে ধারণা কর্তৃপক্ষের সময় সংবাদ ভোলা মেট্রোলের ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট এমআরটি পাসে নতুন করে নিবন্ধন সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ডিএমটিসিএল একই সঙ্গে নষ্ট থাকা কার্ড নবায়নও বন্ধ থাকবে শুক্রবার সন্ধ্যায় ডিএমটিসিএলের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এই তথ্য জানানো হয় সেখানে বলা হয় অনিবার্য কারণবশত আগামী সাত নভেম্বর পর্যন্ত কার্ড নিবন্ধন ও পুনরায় ইস্যু সাময়িক বন্ধ থাকবে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে মেট্রো রেল পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এবার বাণিজ্যের খবর
সুপার শপে বন্ধের পর এবার কাঁচা বাজারও নিষিদ্ধ হলো পলিথিন তবে বিকল্প না থাকায় পলিথিন ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছেন ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবেশ বান্ধব ব্যাগের সরবরাহ বাড়ানোর তাগিদ তাদের এদিকে বাজার তদারকিতে এসে পলিথিনের সরবরাহ কমাতে আগামী রোববার থেকে কারখানাতে মোবাইল কোচ পরিচালনা করার কথা জানিয়েছেন পরিবেশ মন্ত্রণালয় সুপার শপে পলিথিন নিষিদ্ধের এক মাস পর এবার কাঁচা বাজারেও পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে মাঠে নেমেছে সরকার কিন্তু বিকল্প না থাকায় পলিথিনেই দেদার্সে পণ্য কেনা ব্যথা চলছে বাজারে রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে গিয়ে দেখা গেল পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ নিয়ে উদাসীন ক্রেতা পরিবেশ বান্ধব ব্যাগকে সাধুবাদ জানালেও উচ্চ মূল্যের বাজারে ব্যাগের বাড়তি দাম দিতে আগ্রহ নেই তাদের দ্রব্যমূল্যের যে দাম আমি তো বাড়তি ব্যাগ কিনতেও তো আমার হিসাব হয় তো চটের ব্যাগ কি আমার অফিস ব্যাগে কি ক্যারি করতে পারি কিন্তু আমি তো ফেরার পথে আমি কাঁচা বাজারটা করে যাব তাহলে আমার ওয়ে কি পলিথিনের তো বিকল্প নাই যদি গভর্নমেন্ট যদি অল্টারনেটিভ কোনো কিছু করে যেটা মানে নেওয়ার পরে ছিঁড়বে না ক্রেতাদের এমন অবস্থানের মুখে বিক্রেতারা বলছেন বিকল্প ব্যাগ বাজারে না থাকায় ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে এখনো পলিথিনেই পণ্য বিক্রি করছেন তারা বিকল্প দাঁড়ায় নাই কিন্তু আমরা টুকটাক ওই যে ঠোঙ্গা দা কিছু আইটেম মাপা যায় আর কিছু আইটেম আছে যেগুলো পলিথিনে আমাদের মেপে দিতে হচ্ছে আমরা যারা বিক্রি করব ওটা আগে চাই পলি যদি আমি পলি না হয় আর অন্য দোকানে পলি অবশ্যই আছে তাহলে আমার দোকানে অন্তত আমি পলি না রেখে কি করব এদিকে ঘোষণা অনুযায়ী পয়লা নভেম্বর কাঁচা বাজারে পলিথিন নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বাজার তদারকিতে আসেন পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান পলিথিনের উৎপাদন বন্ধে আগামী রোববার থেকে কারখানায় অভিযান চালাবেন মোবাইল কোড বলতে যে জিনিসটি বোঝায় সেটা আজকে না সেটা তিন তারিখ থেকে যেটা হবে এবং উৎপাদনও উৎপাদন ক্ষেত্রেও সেটা পরিচালনা হবে সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু मार्किन प्रेसिडेंट निर्वाचने उन्सिन अंगरज्य प्रचारणा चाली कमला हरिस और डोनल्ड ट्राम्प तीव्र प्रतिद्वंदितपूर्ण यह अंगरज्यटर घरे घरे गोट चाहन प्रार्थी समर्थक एक ही दिन एक ही अंगरज्ये निवाचन प्रचारण डेमोक्रेट दलियों प्रेसिडेंट पदप्रार्थी कमला हरिस और रिपब्लिकान प्रार्थी डोनल्ड ट्राम्प मार्किन जुक्राष्ट्रे भोटे राजनीति दोदल्यमान अंगरज्य उन्सिन मेडिसने जनसभा करें कमला और ट्राम्प प्रचारणा चालीय ग्रीन बे एलिक कमला देश के विभक्त कर खेल में मत्त हो ट्राम्प बर्णबाद के उके देर अभिजोग तुले डेमोक्रेट ए प्रार्थी बनें रिपब्लिकान प्रार्थी प्रेसिडेंट हम अभिबासी सह मार्किन जनगण विपदे पड़बें निवाचन दिन जत घनी आसचे श्वेतांग जनगोष्ठर माझे प्रचारणा बाड़िए डाल्ड ट्राम्प बुक्तराष्ट्रे अभिबासी दापट और अपराध कमाते से ही संगे अर्थनीति आर चांगा करते विकल्प नहीं এদিকে নির্বাচনে ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিয়েছে তরুণ ও নারী ভোটাররা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ নারী ও শিক্ষিত তরুণরা সমর্থন করছেন কমলাকে অপরদিকে ট্রাম্পের পক্ষে আছেন স্বল্প শিক্ষিত তরুণরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন এর আগে সর্বত্রই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র চার দিন ভোটের রাজনীতিতে এখন নানা সমীকরণ এই উইসকনসিনের মতো দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে এখন শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প হাসানো জামান সাকি সময় সংবাদ উইসকনসিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজেও বাংলাদেশের অধিনায়ক থাকছেন নাজমুল হোসেন শান্ত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি পাশাপাশি এই সিরিজে দলের সহ অধিনায়ক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে মেহেদি হাসান মিরাজের অসুস্থতার কারণে দলে নিয়ে ওপেনিং ব্যাটল লিটন দাস আর প্রথমবারের মতো রঙিন পোশাকে ডাক পেয়েছেন পেসার নাহিদ্রানা অন্যদিকে বিশ্বকাপে হাতুরুর চড় কেলেঙ্কারির পর আবারও দলে ফিরেছেন নাসুম আহমেদ বিশ্বকাপের দল নিয়েও মনে হয় এতটা অপেক্ষা থাকে না এই আফগানিস্তান সিরিজের দল নিয়ে যতটা আগ্রহ সমর্থকদের মধ্যে কারণটাও বেশ পরিষ্কার শান্তর ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার পর বিসিবি সভাপতির অনুরোধে সেই ইচ্ছা আর পূরণ হলো না নাজমুল হোসেন শান্তর বিসিবি থেকে দেয়া পনেরো সদস্যের দলে তিনি আছেন অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ড হাতে তবে এতদিন টি টোয়েন্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সহ অধিনায়ক থাকলেও এবার ওয়ান ডেতেও শান্তর সঙ্গে একজন ডেপুটি যোগ করে দিল বোল্ড মেহেদি হাসান মিরাজ
এই দলে সবচেয়ে বড় ধাক্কা লিটন দাসের অনুপস্থিতি নির্বাচকদের দাবি প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টের আগে যে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন এলকেডি এখনো সুস্থ হতে পারেননি তিনি তাই ওপেনিং এ এবার তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গী সৌম সরকার আর ব্যাকআপ হিসেবে থাকছেন জাকির হাসান সাদা পোশাকে ফর্ম পক্ষে না থাকলেও রঙিন পোশাকে তার উপরই আস্থা রাখল লিপু হান্নান রাজ্জাকরা মিডল অর্ডারে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের আস্থার প্রতীক মুশফিকুর রহিম এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ থাকছেন এ সিরিজেও যদিও ব্যাট হাতে দুজনের অবস্থাই তেমন আশাব্যঞ্জক নয় এরপর আছেন তাহিদ হৃদয় এবং জাকের আলী অনিক আর লেট অর্ডারে মিরাজের সঙ্গী লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার রিশাদ হোসেন তবে চমকটা এসেছে এর পরের নামটাতে নাসু মাহমেদ বিশ্বকাপে হাতুর সিংহের সঙ্গে চর কাণ্ডের পর থেকেই জাতীয় দল এবং তার আশপাশের স্কোয়াডগুলোতে অনেকটাই ব্রাত্য ছিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার কিন্তু সাকিব আল হাসানের অনুপস্থিতিতে আবারও তাকে দলে ডাকলেন নির্বাচকরা ধারণা করা হচ্ছে হাতুরুর চলে যাওয়াতেই কপাল খুলেছে তার এরপর আছেন বাংলাদেশের পেস ব্যাটারি তাসকিন আহমেদের সঙ্গী কাটার মাস্টার মোস্তাফিজ আর তিন নম্বরে সদ্য বাবা হওয়া শরিফুল ইসলাম চার নম্বর নামটা নাহিদ রানার সাদা পোশাকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের অপরিহার্য নাম হলেও রঙিন পোশাকে এখনও অভিষেক হয়নি তার মূলত এনসিএলে তানজিম সাকিব ইঞ্জুরিতে পড়ায় ডাক পড়েছে নাহিদের নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভোট টানতেই বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন ট্রাম্প দাবি বিএনপির জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নেতা আদের আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজে বাংলাদেশের অধিনায়ক থাকছেন শান্ত জানল বিসিবি অসুস্থতার কারণে দল নিলে দাস রঙিন পোশাকে ডাক পেলেন নাহিদ রানা এ ছিল রাতের সময় সঙ্গী থাকুন সময়